இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் என்எஃப்ஏ அண்ட் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் இன்ஜினியர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் என்எஃப்ஏ அண்ட் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ என்எஃப்ஏ டிஎஃப்ஏ அப்படின்னு ரெண்டு ஆட்டோமேட்டாஸ் பற்றி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி தியரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து போட்டிருந்தோம் ஸோ இந்த என்எஃப்ஏ அண்ட் டிஎஃப்ஏ இந்த ரெண்டு ஆட்டோமேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜோட நேம் வந்து ரெகுலர் லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த ரெகுலர் லாங்குவேஜில் இருக்கு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் தான் இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இது ரெபுல ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா என்ன நம்ம ஜஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் பையின்னு ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ பையின்னா என்ன எம்டி அதாவது அதில் எதுவுமே இல்லை அதுக்கு பை ஸோ அப்போ இந்த பை கூட நமக்கு என்ன தான் ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அது ஏதோ ஒன்று சொல்லுதா உங்களுக்கு எம்டின்னு சொல்லுது அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்சிலான் எப்சிலான்ங்கிறது நல் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இதுவும் என்ன தான் நமக்கு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிம்பிள்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ நிறைய சிம்பிள்ஸுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கமாண்ட் லைனில் நீங்கள் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை வந்து கொடுக்குறீங்க ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் ஸ்ட்ரிங்ஸும் ஆப்ரேட்டர்ஸும் சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ கமாண்ட் லைன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா எல்லோருமே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் உங்களோட கமாண்ட் ப்ராம்ட் எடுத்து பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கமாண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்லாஷ் இருக்கும் இல்லை ஒரு ஆஸ்டிக் சிம்பிள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏபி ஏதாவது ஒரு கமாண்ட் கொடுத்து ஸ்லாஷ் கொடுத்து இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்து நம்ம ஒரு ஷார்ட் கட் வைரஸ் டெலிட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இப்படி நிறைய இடத்துல நம்ம இந்த கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸு கமாண்ட் லைனில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ இதெல்லாமே நமக்கு என்ன தான் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் ஸோ அப்போ இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் நிறைய டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் வைக்கிறாங்க ஓகே நம்ம வந்து கமாண்ட் லைனில் வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஸ்லாஷ் ஹைஸ் டி டி பிஎஸ் கொஷின் மார்க் கோலன் ஸோ இது எப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இதுவும் ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் தான் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லாஷுங்கிறது இது அல்லது இதை எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ஸோ இந்த பேரன்திசிஸ் இது வந்து நமக்கு எப்படின்னா மெட்டா கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதுக்கு உள்ளாடி கூட கொஞ்சம் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படி தானே ஸோ அப்போ இது வந்து மெட்டா கேரக்டர்ஸ் இனி நம்ம வந்து இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் என்ன மாதிரி இதில் வந்து நமக்கு வந்து இதில் வந்து எத்தனை என்னென்ன ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் க்ரியேட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா எஃப்டி பியர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று அதே மாதிரி ஹைஸ்டிடி பியர்ஸ் வேறு என்ன மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் சரி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனோட யூசேஜ்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் டெக்ஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அந்த டெக்ஸ்ட் டீட்டெயில்ஸில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும் அது வந்து ஒரு சில ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை மேட்ச் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து சர்ச்சபிள் ஐட்டம்ஸை வந்து அது கொடுக்குது ஸோ அப்போ இந்த என் என்எஃப்ஏ டிஎஃப்ஏலாம் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு என்எஃப்ஏ வந்து நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அதாவது பேர்ல் ஜாவா இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் பார்த்துருப்பீங்க இந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே எப்படின்னா ஏதோ நிறைய ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் நிறைய குட்டி குட்டி வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மெஷினுக்கு வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ அப்போ அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெகுலர்
அப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் இது நமக்கு ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட அசம்ஷன் தான் இப்படியும் வரைஞ்சிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எப்சிலான் ட்ரான்சேஷன்ஸ் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த டயக்ராம் இப்படியும் வரைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கியூ நாட் அப்புறமா வந்து ஒரு எப்சிலான் ட்ரான்சேஷன் கியூ ஒன் அதுக்கப்புறம் ஏ அப்புறம் கியூ டூ ஸோ இது நமக்கு ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வரைஞ்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் ஸோ ஏ ஸ்டார் இப்படி வந்துனா இந்த க்ளீன் க்ளோஷியர் அந்த மாதிரி க்ளோஷியர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படிதான் அப்படின்னா இன்ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஏ வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அப்படிங்கிறது அப்போ அதை எப்படி நம்ம வந்து என்எஃப்ஏல வந்து ட்ரா பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட் போட்டுக்கோங்க அதில் வந்து எப்சிலான் ட்ரான்சேஷன் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே எப்சிலான் ட்ரான்சேஷன் ஒரே ஒரு இன்புட் இப்போ நமக்கு வந்து ஏ ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்போ இந்த ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டீங்க இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஏ இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா என்னாகும் திருப்பியும் கியூ ஒன்க்கு வரும் திருப்பியும் எப்சிலான் போட்டிங்க திருப்பியும் ஏ இன்புட் வரும்போது ஒவ்வொரு டைமும் ஏ இன்புட்டுக்கு மட்டும் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் லூப் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் ஆனால் அதே நேரம் எப்சிலான் ட்ரான்சேஷனுங்கிறது ஏம்டி ட்ரான்சேஷன் இந்த இடத்துல நீங்கள் போகிறதுக்கு நல் ஸ்ட்ரிங்கால் என்ன பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக உள்ள ஃபைனல் ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நம்ம எதுக்கு ஏ ஸ்டார் டினோட் பண்ணாது அதாவது ஏ ஸ்டாருங்கிற ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது க்ளோஷியர்னு சொல்லுவோம் சரியா க்ளோஷியருக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் எந்த க்ளோஷியர் வந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஒரு இன்புட் வந்து இப்படி லூப் மாதிரி போடுவீங்களா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த இன்புட் சிம்பிள் போட்டுட்டு ரிமைனிங் எல்லாமே நீங்கள் எங்கெல்லாம் இன்புட் சிம்பிள் போடுறீங்களோ அதை தவிர்த்து ரிமைனிங் எல்லாமே நீங்கள் எப்சிலான் ட்ரான்சேஷனுக்கு மென்ஷன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ டாட் பிங்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு சிம்பிள்ஸ் இங் கான்கன்டினியூட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இப்போ நமக்கு இன்புட் சிம்பிள் ஏ பி நம்ம ரிமைனிங் இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைனல் ஸ்டேட் பட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் முடிச்சுக்கலாம் இல்லை என்ன நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்ன ஒரு ஸ்டேட் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வரைஞ்சி அதில் வந்து நம்ம கியூ த்ரீ டினோட் பண்ணிவிட்டு எப்சிலான் ட்ரான்சேஷன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஏ டாட் பி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏ ப்ளஸ் பி அல்லது ஏ ஸ்லாஷ் பி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் போடணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸோ இப்படி கீழே இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் வந்து பிரிகிற மாதிரி இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏ அது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் ரீச் ஆகும் இது பி ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் ரீச் ஆகும் ஸோ இந்த யூனியன் கான்கேட்டனேஷன் க்ளோஷியர் அப்படி மூணு கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த தியரம் வந்து படிப்போம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்மளோட ப்ராப்ளத்துக்கு இப்போ வருவோம் ஓகே நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி கூடவே இன்னொரு ஆப்ரேஷன் க்ளோஷியர் ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஹோல் க்ளோஷியரை வந்து ஃபைன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இதையே திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் த சேம் ப்ராப்ளம் ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் ஏ ப்ளஸ் பினாலும் சரி ஏ ஸ்லாஷ் பினாலும் சரி ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாடல் தான் ஒரே மெத்தட் படி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து என்எஃப்ஏ வித் எப்சிலாம் கன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம் சீரோன்னு ஒரு ஸ்டேட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட இனிஷியல் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து கியூ நாட் பி ஒன் எதுனாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ஒன் ஸோ இது ஒரு ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து என்ன சொன்னால் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதில் இருந்து ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிரிகிற மாதிரி நம்ம போட்டிருப்போம் அப்படிதான் நாம் அந்த ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வரும் நம்மளோட இன்புட் சிம்பிள்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா அந்த ரெண்டும் வந்து என்ன ஆகும் இன்னொரு ஸ்டேட்டில் வந்து ஜாயின் ஆகும் நம்ம அதையே ஃபைனல் ஸ்டேட்னு எடுக்கலாம் இல்லைன்னா அடுத்து உள்ள ஒரு ஸ்டேட்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைனல் ஸ்டேட்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கெல்லாம் நேம் கொடுத்துக்கலாம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது செவன் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த செவன் ஸ்டேட்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இதில் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நான் ப்ராப்ளத்தில் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல ஏ இன்புட் இங்கே வந்து பி ஓகே ஏ ப்ளஸ் பின்னா எப்படி தானே போடணும் அதுக்கு தான் நான் ஆல்ரெடி அந்த ஏற்கனவே
எந்த ஒரு இன்புட்டும் இல்லாமல் போகிறது எல்லாமே எனது எப்சிலான் ட்ரான்சேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ராப்ளம் அப்போ எப்படி வந்து ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து என்எஃப்ஏ வித் எப்சிலானாக வந்து ட்ரான்சேஷன் எப்படி வந்து அதுக்கு ஈக்குவல் அந்த என்எஃப்ஏ வித் எப்சிலான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Thank you.